വെൽക്കം ടു നീനാസ് ടിപ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബീഫ് ലിവർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ലിവർ ആണ് അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം അതിൽ വിനഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ജ്യൂസോ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൽ താ മണമൊക്കെ പോവുള്ളൂ അതിനുശേഷം അതിൽ കുറച്ച് കാൽ ടേബിൾ ടേബിൾ ടീ സ്പൂൺ മിളകും പൊടിയും പിന്നെ കാൽ ടേബിൾ ടീ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ തിരുമ്പി വെച്ചു കൂടെ ഈ വക സാധനങ്ങളും അതായത് ചോന്നുള്ളി നാലെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി നാലെണ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം അത് തിരുമ്പി വെച്ചിട്ട് കുക്കർ ഇട്ടാണ് ഞാൻ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കുറച്ച് തിരുമ്പി കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പും പൊടി ഇടുന്നില്ല ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിവർ കുറച്ച് ഹാർഡാവും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പും പൊടി നമ്മൾ വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇടുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാൽ ഗ്ലാസ് മതി അധികം വെള്ളം നിൽക്കണ പോലെ വേണ്ട കൊച്ച് വെള്ളം മതി കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം മതി നമുക്ക് അല്ലേ ഇത്ര കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണല്ലോ കാൽ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് കണ്ടാലേ അറിയാം കാരണം കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നില്ല കുറച്ച് വെള്ളം നിൽക്കണുള്ളൂ ഈ വെള്ളം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് സബോള അതായത് മീഡിയം സൈസ് സബോളയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അത് രണ്ടെണ്ണം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എട്ട് ചോ വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ച് വെച്ചതാണത് വേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ ചോന്നുള്ളി ചോന്നുള്ളി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സബോള ഒഴിവാക്കി ചോന്നുള്ളി എടുത്താലും മതി പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ മിളകും പൊടി ഒരു ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗരം മസാല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യണത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമുക്ക് നോൺ വെജ് ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് അതിന് നോൺ വെജിനൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും പിന്നെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ആയതിന് ശേഷം മതി ചോന്നുള്ളിയും സബോളയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് കൂടെ ആവുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവുക വേപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും വേപ്പിൻ്റെ ഇല കുറച്ച് കളറും മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മണവും എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായി വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെളുത്തുള്ളി ചോന്നുള്ളിയും പിന്നെ സബോളയും ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വയന്ന് കിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ വേഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന് പെട്ടെന്ന് മുഴിഞ്ഞു വരും അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനൊരു പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മിളകും പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക നന്നായി ഇളക്കുമ്പോൾ കരിയാതെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കുറവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഓയിലിൻ്റെ ഇത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതേ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അതേ അത് ഇപ്പോൾ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ ഏകദേശം നമ്മൾ പോയിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിവർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ മസാലയ്ക്കൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു മണം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നിലയ്ക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ തക്കാളിയൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്
അത് ആ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുരുമ ഉള്ളതിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ദൈവം പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതായത് ഒരു കഷ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ലിവർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദേ ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ബീഫ് ലിവർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്നും അരിഞ്ഞത് പിന്നെ മല്ലിയില വേപ്പിൻ്റെ ഇലക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മല്ലിയില എടുക്കുക ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ലിവർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കും വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ബീഫ് ലിവർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് മറക്കാതെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്